സിആർബിയുടെ പുതിയ അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ അമർത്തിയതിന് ശേഷം ഓൾ അമർത്തുക ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പൈനാപ്പിൾ കേക്കാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ ഒരു കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ നൈസായി വളരെ നൈസായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്തത് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് രണ്ട് റോബസ്റ്റ് പഴം രണ്ട് എക്ക് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വാനില എസൻസ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മൈദ ഈ കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓവണോ മറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് വളരെ രുചികരമായി വളരെ മൃദുവായ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാം എടുക്കാം നമുക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ പൈനാപ്പിൾ ക്യാരറ്റ് മുട്ട പഴം പൈനാപ്പിൾ മുക്കാൽ കപ്പ് പഴം രണ്ടെണ്ണം ഉടച്ചത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് എക്ക് ഇതാ പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൈദ നൈസ് ആയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നു കട്ടയില്ലാതെ വളരെ നേർമായിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അതും കട്ടയില്ലാതെ പൊടിച്ചത് നന്നായി അരച്ച് അരിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇടുന്നു അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ കേക്കിൽ കട്ട പെടാ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിടുന്നു പിന്നെ ഒരു വിസ്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാം മിക്സായി അത് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനുശേഷം രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റർ കൊണ്ട് അടിക്കുകയോ അതോ മിക്സിയിൽ അടിക്കുകയോ ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഈ പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പാലുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് പാലതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അത് ജോയിൻ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇളക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉടച്ച് വെച്ച പഴം എടുത്ത് അതിനെ അതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും അത് അതോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പൈനാപ്പിൾ തന്നെയാണ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക നമ്മളൊരു മിക്സഡ് ഫ്ലേവറിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പൈനാപ്പിളാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഇടുന്നു നന്നായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വിക്സ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഈ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ആ വിസ്ക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട്ട് ഏതാണ്ട് വിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില ചെറുത് അത് വാനിലയുടെ മണം നമുക്ക് നിൽക്കില്ല പക്ഷെ പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ടീസ്പൂണ് വാനില ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒഴിക്കാം നാല് ടീസ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് നാല് ടീസ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കാം അതിൽ കൂടുതലാവരുത് ശുദ്ധമായ ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇളക്കി നമ്മൾ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അത് കേക്കിൻ്റെ പറ്റിയ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് പൊടി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തട്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ഒഴിച്ച് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഷേക്ക് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബബിൾസൊക്കെ പോയി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഇരിക്കും പാത്രം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏത് പാത്രം എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ വലുപ്പമുള്ള കുക്കറാണെങ്കിൽ ഈ പാത്രം നമുക്ക് അതിൽ പോവും അതിൽ കുറച്ച് 
ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കത് ആ കുക്കർ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിന് ശേഷമാണത് വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടൊരു പാത്രമോ റിങ്ങോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏത് സാധനം നമുക്കതിൽ വെക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിന് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ പാത്രം കുക്കറിനകത്ത് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നു ഇറക്കി വയ്ക്കുന്ന ശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളത് ആക്കിയെടുക്കുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പിന്നെ ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് എൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നമുക്ക് ബന്ധം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീർത്ത് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റൈലിഷായിട്ട് കേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇനി ഞാനതൊരു ട്രയലിലേക്ക് മാറ്റി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ട അതെല്ലാ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് കട്ടിയാൽ അത് 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 പാ അത് വരും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇനി അത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ പിൻഭാഗം കണ്ട പാത്രത്തിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മറിച്ച് നോക്കി നോക്കൂ ആ സൈഡും അത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് സോഫ്റ്റ് കേക്കായിട്ടുണ്ട് വേണ്ട പ്രസ്സിങ് സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഉള്ളിൽ കണ്ട എല്ലാം നല്ല 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 കളറായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ആ പൈനാപ്പിൾ ഫ്ലേവർ ശരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതാ കേക്ക് നോക്കി നോക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് പുഡിങ് കേക്കിനേക്കാളും നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് കേക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം